കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി ഇടതുപക്ഷത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വം തുടരാൻ സി പി ഐ എം ഇക്കുറി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെയാണ് കാസർഗോഡിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളിൽ ഒരാൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ലളിതവും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള വാക്കുകൾ ചിട്ടയായ നിലപാടുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വഴികളിലൊക്കെയും എതിരാളികൾക്ക് അണുവീണ വിമർശനത്തിന് വഴിവെക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച നിയമസഭാ സാമാജികരിൽ ഒരാൾ തലമുറയായി കിട്ടിയ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഭാഗവും നാടിനും പാർട്ടിക്കുമായി വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു സഖാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് കെ പി എസ് എന്ന കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വെറും ആറായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പി കരുണാകരൻ വിജയിച്ചത് മത്സരത്തിനില്ല എന്ന നിലപാട് കരുണാകരൻ എൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പാർട്ടിയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഉയർന്നു വന്ന പേര് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ്റെതാണ് പാർട്ടിക്കും ജില്ലയ്ക്കും പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഏറെ പരിചയമില്ലാത്ത മുഖമാണെങ്കിലും കാസർഗോഡുകാർക്ക് ചിരപരിചിതനായ നേതാവാണ് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ പൂർവകാല പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ സി പി ഐ എം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുകയും ഉണ്ടായി കടുത്ത വി എക്സ് പക്ഷക്കാരനായിരുന്നിട്ടും എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കെ പി എസ് എന്ന കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയ കെ പി എസ് സാമാജികൻ എന്ന നിലയിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോക്സഭയിലേക്ക് എ കെ ഗോപാൽ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ് എഴുപത്തിയൊന്നിലും എഴുപത്തിയേഴിലും എൺപത്തിനാലിലും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനിലൂടെ കോൺഗ്രസിനെ തുണച്ച മണ്ഡലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിട്ടില്ല കാസർഗോഡെ ഏഴ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് എം എൽ എ ഇല്ല എന്നത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാണ് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കരുത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ടി സിദ്ദിഖിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ നേരിയ മുന്നേറ്റം വിജയത്തിലെത്തിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉറച്ച കോ